फ्रेंड्स वेलकम टू माई मिता सुपर क्लासेस आज हम बिहार बोर्ड के विज्ञान में वर्ग आठ में पार्ट सात देख लेते हैं पार्ट का नाम है सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्म दर्शी द्वारा आंखों देखा प्रश्न पहला देख लेते हैं सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए तो सूक्ष्म जीव जो परपोसी में गुणन करता है एक जीवाणु दो कवक तीन पोटोजोआ चार विषाणु तो इसका उत्तर सही विषाणु होगा ख देख लेते हैं दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है एक प्लाजमोडियम दो इष्ट तीन सहवाल चार लेक्टो वैलिसस तो इसका उत्तर लेक्टो वैलिसस होगा गौ देख लेते हैं मलेरिया रोग का कारण है एक प्रोटोजोवा दो विषाणु तीन जीवाणु चार कवक तो इसका सही जो कि प्रोटोजोवा होगा घर देख लेते हैं चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम है एक संदूषण दो किंडवन तीन परीक्षण चार संक्रमण तो इसका सही जो किंडवन होगा अंग देख लेते हैं पाव रोटी या इटली के फूटने का कारण है एक नमी दो उष्णता तीन ईस्ट चार जल तो इसका सही होगा ईस्ट प्रश्न दूसरा देख लेते हैं स्थानों की पूर्ति कीजिए कौ विशेषण तो खाली स्थान का उपयोग कर सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है तर सूक्ष्मदर्शी ख देख लेते हैं दलहनी पौधों की जड़ों में जो खाली स्थान जीवाणु होता है तो इसका उत्तर राज्यो वीरियम होगा ग देख लेते हैं पोलियो खाली स्थान के कारण होता है तो इसका खाली स्थान में वायरस होगा घ देख लेते हैं मलेरिया पर जीवी का वाहक खाली स्थान मच्छर है तो इसका उत्तर मादा न फिलीज होगा अंग देख लेते हैं सिरका का उत्पादन खाली स्थान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है तो इसका उत्तर इष्ट होगा प्रश्न तीन देख लेते हैं निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए पहला देख लेते हैं सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी मिलते हैं सही है सूक्ष्म जीवों को हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते ये गलत है डेंगू मादा मच्छर एडीज के काटने से होता है ये भी सही है चौथा देख लेते हैं मादा एना मच्छर मलेरिया जीवी का वाहक है ये भी सही है पांचवा देख लेते हैं ईस्ट एक सवाल है ये गलत है छठा देख लेते हैं चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी ये सही है सातवा देख लेते हैं वायुमंडली नाइट्रोजन की स्थिति करण से मिट्टी की उर्वरा घटती है ये गलत है आठवा देख लेते टाइफाइड विषाणु सोने वाला रोग है ये गलत है प्रश्न चार देख लेते हैं मिलान कीजिए पहले कालम में एक में राजोबियम दो प्लेमोडियम तीन लेक्टोबिलस चार किंडवन पांच एंथेक्सक दूसरे तरफ देख लेते हैं एक दही का जमना दो जंतु रोग तीन नाइट्रोजन स्थितिकरण चार मलेरिया पांच मलेरिया इसका उत्तर होगा एक का तीन दो का चार तीन का एक चार का पांच और पांच का दो प्रश्न पांचवा देख लेते हैं सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्म की जरूरत क्यों होती है उत्तर देख लेते हैं सूक्ष्म जीव अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम अपने नगर आंखों से नहीं देख सकते हैं इसलिए इन्हें देखने के लिए सूक्ष्म दर्शी की आवश्यकता पड़ती है प्रश्न छठा देख लेते हैं सूक्ष्म जीव हमारे मित्र कैसे उत्तर देख लेते सूक्ष्म जीव घरेलू औद्योगिक औषधि पर्यावरण दृष्टि से लाभदायक है यदि कोई जंतु मरते हैं तो सूक्ष्म जीव उसका विघटन करके पर्यावरण को शुद्ध करने में मदद करते हैं प्रश्न सातवा देख लेते हैं ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथ कर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है उत्तर देख लेते हैं ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथ कर छोड़ देने के बाद मैदे का आयतन बढ़ जाता है क्योंकि ईस्ट अनुकूल परिस्थिति पाकर वृद्धि करने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं जिससे मैदे के आयतन में वृद्धि होने लगता है प्रश्न साठवा देख लेते सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए उत्तर देख लेते हैं सूक्ष्म जीव के द्वारा ही हमारे भोज पदार्थ खराब हो जाते हैं सूक्ष्म जीव मनुष्य जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के लिए रोग उत्पन्न करते हैं सूक्ष्म जीव के कारण ही इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है सूक्ष्म जीव के द्वारा ही बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं प्रश्न हुआ देख लेते नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है उत्तर देख लेते हैं जंतु तथा पेड़ पौधों द्वारा अवशोषित नाइट्रोजन यौगिक एक बार फिर मिट्टी और वायुमंडल में पहुंचते हैं मिट्टी में उपस्थित कवक एवं जीवाणु जंतुओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ तथा जंतुओं और पेड़ पौधों के मृत अवशेषों में स्थित नाइट्रोजनी अवशिष्टों को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं ये यौगिक पौधे द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं साथ ही कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं यह गैस पुनः वायुमंडल में चली जाती है यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है फलत वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है प्रश्न दस देख लेते हैं से आप क्या समझ उत्तर देख लेते हैं पाचरीकरण दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने वाली प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में दूध को 70 सेंटीग्रेड तापमान पर 15 से 
30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है फिर गर्म दूध को सीधा से ठंडा कर भंडारित कर लिया जाता है ऐसा करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं इस प्रक्रिया को पार्शीकरण करते हैं प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले धन्यवाद